ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல என்ன பார்த்திருந்தோம் அப்படின்னா டிசைன் ஆஃப் சர்வீசபிலிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருந்தோம் அதாவது லிமிட் ஸ்டேட் டிசைன் ஆஃப் சர்வீசபிலிட்டி அதில் பீம வந்து டிஃப்ளெக்ஷனுக்கு நம்ம எப்படி செக் பண்ணுவோம் அதோட வேல்யூ என்ன எந்த வேல்யூக்கு நம்ம லிமிட் பண்ணி அதோட டைமென்ஷன்ஸை நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் இதுலேயும் அதே தான் அதாவது லிமிட் ஸ்டேட் டிசைன் ஆஃப் சர்வீசபிலிட்டியில் நம்ம கிராக்கிங் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த கிராக்கிங்கில் கிராக்கிங் வித் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கோட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும் அதாவது ஆக்சுவல் கிராக் வித் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு அலோவபுள் கிராக் வித் இது வந்து எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னா பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி செவனில் கோட் புக்கில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதோட வேல்யூ என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் அதாவது நமக்கு ஒவ்வொரு கண்டிஷன் இருக்குது மைல்டு மாட்ரேட் சிவியர் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிஷன் இருக்கும் இந்த ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது நமக்கு எக்ஸாம்பிளில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மைல்டு எக்ஸ்போசர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு நமக்கு ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு கவர் வேல்யூவும் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் ஆர்சிசி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் ஜென்ரல் ஃபீச்சர்ஸ் அதில் வந்து ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கும் அதோட கவர் திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் ஸ்ட்ரக்சரில் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருப்போம் இதில் பார்த்திங்கன்னா கிராக் வித் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் மைல்டு எக்ஸ்போசர் அப்புறம் மாட்ரேட் பாயிண்ட் டூ எம்எம் இருக்கணும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிவியர் இது வந்து பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் வந்து நமக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இன்னொன்று வாட்டர் ஸ்டோரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாட்டர் ரீட்டைனிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் கேஸ் கேரியிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா அந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஜீரோ எம்எம் இருக்கணும் ஓகேவா அங்கே கிராக் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது நமக்கு இதில் வந்து நம்ம ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட்னா என்ன ஃபேக்டர் சேஃப்டி அதிகமாக போட்டு அதோட டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாமே பெருசாக இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சரோட டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாமே பெருசாக இருக்கும் ஓகேவா அது நல்லா நீடித்து உழைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடில் கன்சல்ட் பண்ணக்கூடியது காசு வந்து அதிகமாக செலவு பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அன் எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் ஆனால் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதுதான் நம்ம டபிள்யூஎஸ் மெத்தட் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா வாட்டர் ரீட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ கேஸ் ஏதாவது கேரி பண்ணுற ஸ்ட்ரக்சர் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல நம்ம குவாலிட்டியாக கொஞ்சம் போடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க கிராக் அங்கே எதுவுமே லீக்கேஜ் ஆகிறதுக்கு இருக்கக்கூடாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லிமிட் ஸ்டேட் ஆஃப் சர்வீசபிலிட்டி பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டிசைன் ஃபார் பாண்ட் அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது நமக்கு இப்போது ஒரு ராடு வந்து அதாவது ஒரு ஸ்டீல் பார் வந்து நமக்கு காங்கிரீட்டோட கனெக்ட் ஆகுது அதில் நம்ம எப்படி அது பாண்டில் எப்படி அது ஜாயின் ஆகி இருக்கோ அதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கோட் புக்கில் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டெவலப்மெண்ட் லென்த் அப்படின்னா என்னென்னா நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஓகேவா இந்த மாதிரி கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இதில் ஒரு ஸ்டீல் ராடு வந்து நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸ்டீல் ராடு இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இந்த கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே கனெக்ட் ஆகிருக்கோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் லென்த் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதாவது எல்டி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் டெவலப்மெண்ட் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் நம்ம இப்போ லோடு அப்ளை பண்ணாலுமே என்ன ஆகணும் அப்படின்னா இது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு இதோட பாண்டிங்கில் இருக்கணும் ஓகேவா இதோட பைண்ட் ஆகி இதில் கான்கிரீட்டோட சேர்ந்து இருக்கணும் அந்த லென்த் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதாவது இதோட பாண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் அதை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது ஃபுல்லாகவே கான்கிரீட்டோட கனெக்டில் இருக்குது இந்த லென்த்தை வந்து நம்ம எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் பார்ப்போம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு டவ் பிடி அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்போம் டவ் பிடினா என்னென்னா பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் பிட்வீன்
function of grade of concrete okay grade of concrete அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீலை பொறுத்தும் இருக்கும் ஸ்டீல் வந்து என்ன கிரேட் இருக்கோ அதை பொறுத்து நம்ம டெவலப் பண்ணுற ஹெல்த் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அதெல்லாம் இப்போ பார்க்கலாம் இதை வந்து நமக்கு கோட் புக்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது கிளாஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒனில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இதுவுமே ரொம்ப முக்கியம் அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா என்ன அப்படின்னா இது வந்து கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டவ் பீடியோட வேல்யூ நியூட்டன் பெர் எம்எம் ஸ்கொயரில் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து நீங்கள் கோட் புக்லேயும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எம் டுவெண்ட்டி எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம் தேர்ட்டி எம் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம் ஃபார்ட்டி அண்ட் அபோ இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் வந்து இருக்கணும் இதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எம் தேர்ட்டிக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் எம் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் எம் ஃபார்ட்டிக்கு ஒன் பாயிண்ட் நைன் வந்து நமக்கு நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நமக்கு இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு உண்டான ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது டெவலப்மெண்ட் லென்த்துக்கான ஒரு ஃபார்முலா இதுவும் அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த ஃபார்முலா வந்து எப்படி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் நமக்கு தெரியும் இங்கே வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகுது ஓகேவா டீ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் டென்சியல் ஃபோர்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு இது ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும் இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்டிக்காக இருக்கணும் யூக்ளி பிரேமில் இருக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நமக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகணும் அப்போ இது ஸ்டேட்டிக்காக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே வந்து நம்ம சமேசன் ஆஃப் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸஸ் இக்கோல் ஜீரோ அப்படிங்கிறத அப்ளை பண்ணலாம் அதாவது சமேசன் ஆஃப் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ்னால் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கணும் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட்டாக செயல்படும் போது அதுக்கு டைரெக்ட் ஆப்போசிட்டாக இன்னொரு ஃபோர்ஸ் இருந்தால் தான் அது வந்து ஈக்லி பிரேமில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதை சொல்லக்கூடிய தான் சமேசன் ஆஃப் ஹெச் ஈக்வல் ஜீரோ ஓகேவா இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் அப்படின்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் நமக்கு ஜீரோ வந்து கிடைக்கணும் அதை தான் இங்கே சொல்கிறோம் இப்போ இது டார்ஷனல் ஃபோர்ஸ் டி எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் டார்ஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு என்ன சொல்லுவோம் நமக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் அப்போ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு ஏரியா டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இங்கே ஃப்ரிக்ஷனில் தான் நமக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரிக்ஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு ஏரியா இங்கே ஃபிக்ஷனல் ஸ்ட்ரெஸ்னால் நம்ம என்ன எடுத்துப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டவ் பிடியோட வேல்யூ தான் நம்ம எடுத்துப்போம் இதுதான் நம்ம பாண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் ஓகேவா டவ் பிடியை தான் நம்ம எடுத்துப்போம் அப்புறம் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ராடு இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இதில் எந்த பகுதி வந்து இதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட இந்த பெரிமீட்டர் பெரிஃபெரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதோட சுற்றளவு தான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த சுற்றி உள்ள ஏரியா இதுதான் ஃபுல்லாகவே இதில் கனெக்ட் ஆகிருக்க போகுது ஓகேவா இப்போ இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதோட டயா வந்து நம்ம பை அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் இதோட அந்த ஸ்டீல் ராடு வந்து சர்க்கிள் ஷேப்பில் தான் இருக்க போகுது இதோட சுற்றளவு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க பை இன்டு டி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் ஓகேவா அந்த டியை தான் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் டயாக்கு வந்து பை அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்திருக்கோம் அதாவது இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்திருக்கோம் இன்டு பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த அளவுக்கு நமக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கோ அதை நம்ம சொல்லுவோம் இதுதான் என்ன எல்டி டெவலப்மெண்ட் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட ஏரியா என்ன பை இன்டு டயா இன்டு டெவலப்மெண்ட் லென்த் ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது எங்கே எவ்வளோ எப்படி காண்டாக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இதில் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா இதோட சுற்றளவு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து இப்படி பிடிச்சிருக்கும் இப்போ இது ராடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஒரு கான்கிரீட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இதை சுற்றி இருக்கிற போர்ஷன் தான் இதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்புறம் எந்த அளவுக்கு அந்த லென்த் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கோ அதையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அதுதான் இதோட ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன டவ் பிடி ஓகேவா இதை நம்ம அப்படி எடுத்துக்கிறோம் டவ் பிடி இன்டு ஏரியாவுக்கு என்ன பை இன்டு டயா இன்டு எல்டி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் என்னென்னு ப
ஸ்ட்ரெஸ்னா அங்கே ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் அதாவது இந்த ஸ்டீல் ராடோட ஸ்ட்ரெஸ் ஓகேவா ஏ என்ன ஏஎஸ்டி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் அதாவது ஏரியா ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அங்கே ஸ்டீல் ஸ்டீலோட ஏரியா இப்போ இதை போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் இந்த டீயை மட்டும் இங்கே வச்சுக்கோங்க டி ஈக்குவல் டு அதாவது இந்த எஃப் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ எஃப்னு கிடைக்கும் அதாவது எஃப்ஒய் இன்டூ ஏஎஸ்டி அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த எஃப்ஒய்க்குமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபேக்டர் சேஃப்டி போடுவாங்க அதாவது எஃப்ஒய் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி போடுவோம் ஸ்டீலோட ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் போடுவோம் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா ஒன் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாயிண்ட் எயிட் செவன் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைக்கும் பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஐ ஏஎஸ்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே வந்து இது வந்து நமக்கு ஸ்டீலோட ஸ்ட்ரெஸ் ஓகேவா இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸையுமே நம்ம வந்து ஈக்குவேட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தோம்ல ஏற்கனவே நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் ஃபிக்ஷனல் போஸ்டுக்குள்ள டவு பிடி இன்டூ பை டயா இன்டூ எல்டி அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இப்போ இந்த ரெண்டையுமே நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணலாம் டவு பிடி இன்டூ ஃபைவ் ஐயா இன்டூ எல்டி ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஒய் இன்டூ ஏஎஸ்டி அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் இப்போ நமக்கு இந்த டெவலப்மெண்ட் லென்த்து தான் தேவை பாயிண்ட் ச எயிட் செவன் எஃப்ஒய் ஏஎஸ்டி டிவைடட் பை வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டவ் பிடி வேறு இதில் என்ன இருக்குது பை இன்டூ டயா ஓகேவா நமக்கு தெரியும் ஏஎஸ்டினா என்ன ஸ்டீலோட ஏரியா போடுவோம் ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் இதில் ஒரு டயா இருக்குது இதில் ஒரு டயா இருக்குது இந்த ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேவா இந்த பையுமே நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் இதுலேயும் ஒரு ஸ்கொயரில் இங்கே வந்து கேன்சல் ஆகிடும் பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஒய் ஒரு டயா மட்டும் இங்கே இருக்கும் ஓகேவா பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஒய் டிவைடட் பை இந்த ஃபோர் கீழே இருக்கு இல்லையா அது ஃபோர் ஓ பிடி அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா நமக்கு அடிக்கடி எக்ஸாமில் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே அந்த பைக்கு பதிலாக டி இல்லைனா கேபிட்டல் டி இந்த மாதிரி கொடுத்தும் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டெவலப்மெண்ட் லென்ட்டோட வேல்யூ வந்து நமக்கு ஒரு சில கண்டிஷனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதை இப்போ பார்க்கலாம் வேல்யூ ஆஃப் டவு பிடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃபார் பிளைன் பார்ஸ் இன் டென்ஷன் பிளைன் பார்ஸ் டென்ஷனில் வர பட்சத்தில் அதாவது டென்ஷன் லோடு அங்கே வர இடத்துல பிளைன் பார்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு டவ் பிடி நம்ம அப்படியே எடுத்துப்போம் ஓகேவா அந்த லோடு வந்து வர கண்டிஷன் பொறுத்து இங்கே மாறும் அப்புறம் ஃபார் ஹெச்ஒஎஸ்டி பார் ஹை ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் டிஃபார்ம்டு பார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அங்கே டென்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டவு பிடி அப்படிங்கிற மாதிரி அங்கே ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நம்ம எடுத்துப்போம் ஓகேவா ஹெச்ஓஎஸ்டி பார் வர பட்சத்தில் அந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு இல்லையா டவு பிடி ஸ்ட்ரெஸ் நமக்கு ஒவ்வொரு கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அதை சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் நமக்கு அதிகம் வர மாதிரி எடுத்து டெவலப்மெண்ட் லென்த்து வந்து அங்கே ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டவு பிடியோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் நம்ம அதிகமாக எடுத்திருப்போம் இது மூலமாக என்ன ஆகும் டெவலப்மெண்ட் லென்த் வந்து நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பிளைன் பார்ஸ் பிளைன் பார்ஸ் இன் கம்ப்ரஷன் கம்ப்ரஷனில் இருந்துச்சுன்னா இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்டே இருப்பாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம அதிகமாக எடுத்திருப்போம் அங்கே எவ்வளோ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக எடுத்துப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம அதிகமாக எடுத்திருப்போம் நெக்ஸ்ட் ஹெச்ஓஎஸ்டி பார்ஸ் இன் கம்ப்ரஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வேலை வருமோ அதை நம்ம இங்கே எடுத்துருப்போம் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு டவ் பிடி மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம அதிகமாக இதோட பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எடுத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஸ்ஓஎஸ்டி பார்ஸ் கம்ப்ரஷனில் இருக்க பட்சத்தில் ஏன் அப்படின்னா அது கம்ப்ரஸ் தான் ஆகும் உள்ள தான் போக போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக எடுத்துருப்போம் இது மூலமாக என்ன ஆகும் டெவலப்மெண்ட் வந்து இன்னுமே இதில் கம்மியாகிடும் இன்னொன்று இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பெண்ட் வர பட்சத்தில் அதாவது அங்கே ட
இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ராடு வந்து ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் அந்த ஆங்கிளை பொறுத்து நமக்கு அதோட லென்த்தை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது டிகிரி எத்தனை எவ்வளோ ஆங்கிள் நமக்கு பெண்ட் ஆகுது இங்கே வந்து அதோட வேல்யூ டெவலப்மெண்ட் லென்த் இல்லைனா ஆங்கரேஜ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஃபோர் இன்ட்டு டயா டயானா என்ன அந்த ஸ்டீல் ராடோட டயா அதை ஃபோராலாக மல்டிப்ளை பண்ணால் எவ்வளோ வருமோ அந்த வேல்யூ நமக்கு டெவலப்மெண்ட் லென்த் வந்து அங்கே பெண்ட் பண்ணி விடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது மூலமாக என்ன ஆகும் அந்த ராடை விட்டு அந்த காங்கிரீட்டை விட்டு அந்த ராடு வந்து பிரிஞ்சு வராது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல மீனிங் வரும் ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா இது லென்த் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அது அளவுக்கு அது வந்து பாண்டாக இருக்கும் கனெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு நைன்டி டிகிரி போட்டிங்கன்னா எயிட் இன்ட்டு டயா அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் அடுத்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நமக்கு பெண்ட் இருந்துச்சுன்னா டுவெல் இன்ட்டு டயாங்கிற அளவுக்கு நம்ம அதோட லென்த்தை வந்து கொடுப்போம் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருந்துச்சுன்னா சிக்ஸ்டீன் இன்டு டயா அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா யூ டைப் ஹூக் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டயாங்கிற அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் லென்த் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க இதுவுமே கோட் புக்கில் இருக்குது இதுவுமே எக்ஸாம்லாம் கேட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப முக்கியம் இதுவும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று என்னென்னா பார் வந்து பண்டில்டு இன் காண்டாக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பார் சேர்ந்து கனெக்ட் ஆகிருக்க பட்சத்தில் அதோட டெவலப்மெண்ட் லென்த் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா இப்போது ரெண்டு பார் சேர்ந்து கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா அங்கே வந்து டென் பர்சன்டேஜ் அதோட டெவலப்மெண்ட் லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இதுவே மூணு பார் இருந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க இதே நாலு பார் இருந்துச்சுன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் நமக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அதோட டெவலப்மெண்ட் லென்த்து ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா பார்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற இருக்க அது வந்து சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்துடும் லோடு அப்ளை பண்ணும்போது அதனால் எவ்வளோ பார்ஸ் அதிகமாகுதோ அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் லென்த்தோட வேல்யூவும் அதிகமாகிட்டே போகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வழியில் ஒரு சில பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அதில் ஒரு சில கோட் புக் ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இதையுமே நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க எக்ஸாமில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வேறு ஒரு டாபிக் பார்க்கலாம் த